Good morning students. We have real analysis videos. We have continuous function examples. Now we will see the next example. Governing a let f be the function defined on r by f of x is equal to modulus of x for all x belongs to r. Then prove that f is continuous on r. That is why we have f and r define in real numbers. How do we define f of x is equal to modulus of x? Then f and how do we define f and r is continuous. What do we do? We have a sequence of x and r. That is the application of continuous function. That is the base of this solution. Now, if xn converges to x, what do we say about fx? f of xn is the sequence of converges to f of xn. If we say about fx, what is the function? Continuous function. Now, let's see the solution. Let x be any real number. Arbitrary number we choose. And let xn be a sequence sequence in R such that xn converges to x for all n so we will choose then f of xn value we will see the value of limit n tends to infinity f of xn we will define f of xn f of x is equal to n define in the statement modulus of x f of xn is equal to modulus of xn n tends to infinity modulus of xn. Then, this is the value of nn that we know modulus of x, which is equal to f of x. f of x is defined by n. f of modulus of x is equal to f of x. Then, we have to assume that xn converges to xn. Then, limit n tends to infinity f of xn. We have to exist as f of x. Therefore, sequence f of xn converges to f of x. If we converge to x and x, f of x and converge to f of x, therefore, f is continuous on r. That is, we have to say one point and say that point is continuous on r. Therefore, f is continuous on r. Let's see the next example. Governing a, let f be the function defined on 0, infinity, half closed interval, by f of x is equal to integral part of x. That is equal to the greatest integer not exceeding x for all x greater than or equal to 0. Then prove that f is not continuous. Then we will say that not continuous at x is equal to 1, 2, 3 and so on. And is continuous elsewhere. We will say that the point is continuous. Now x is the number of real number. Real number is the number of real number. We will choose 0 to infinity. Now we will choose. Then f of x is how to define it. Integral part of x, that is the greatest integer not exceeding x. That is what we are doing. If we choose the number of x, we choose the number of x. This value is what we are doing. We are going to exist. We are going to discuss this video. We are going to see this time. If we choose the value of 2, we are going to see the value of 2. We are going to see the value of 2. One way is 2.5, 2.3 or 2.2. If we choose the value of x, we are going to see the value of 2.5. Now, what is the value of integral part? 2.5 is the value of the value. But it is an integer value. It is less than that. 2.5 is the value of the integer. 2.5 is the value of the value. So, which is equal to what do we say? We say 2. Now, what do we say? 2.6 is the value of the greatest integer not exceeding x. x is the value of the value. That is the value of 2. That is the value of 3.2. Let's see, this is the greatest integer value, not exceeding x, what is it? 3. So, if we choose x, we can choose f of x, how do we choose x? 0 less than or equal to x less than 1. That is 0 less than 1. Now, we can choose the real number system. Now, we can choose 0. Now, we can choose 0 less than 1. Let's choose f of x, what is it? 0 over. If x is equal to 1, what is it? 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 One abdi naahum mudah. Jadi f of x nuri value ni naik orang lu ke? One naahum. Ini leh ni tu barang ke? One leh ni tu two nuri ulah value barang ke? Mana naik orang ke? F of x nuri value one naik exist aku. Adakah ini pola? F of x nuri x nuri value two aja. Jadi two leh ni tu three nuri ulah value barang ke? Nama ke f of x nuri value naik barang ke? Orang ke? Two naik exist aku. Ipa ini nama figure la nama pakar orang ni na. Ikan ini ini function nama limit of your function la nama discuss panir orang ke? Pagi orang ni zero leh ni tu infinity barang ke? Nama ke x nuri set tu define mandra ang. Now, 0 is infinity. Now, we will see the value of f of x. Now, x is the value of f of x. Now, we will see the value of 0. Now, 0 is the value of 1. If you have the value of 1, f of x is the value of f of x. 0 is the value of 0. Now, if you have the value of f of x, what is the value of f of x? 1 is the value of 1. Now, let's go here. 
இதுலேருந்து இது வரைக்கும் டூவுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னவாகவே இருக்கும் இதில் டூ இன்க்ளூட் ஆகாது டூவுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ வரைக்கும் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ ஒன்றுனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ டூ அப்படின்னு ஆன உடனே எக்ஸு எக்ஸை நம்ம டூன்னு சூஸ் பண்ணும்பொழுது எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ என்னென்ன ஆகிடும் டூனு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இங்கே த்ரீன்னு சூஸ் பண்ண உடனே எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு த்ரீன் ஆகும் இதே போல் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் சரிங்களா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸில் மட்டும் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடியெலாம் கண்டினியூவஸாக இருக்குது இப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் கண்டினியூவஸாக இருக்குது அப்போ ஒன்றுன்ற பாயிண்டில் என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது அதே போல் அதே போல் ஒன்றுலேருந்து டூ வரைக்கும் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ ஒன்றுனே இருக்கும் அதாவது டூக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ வரைக்குமே அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ ஒன்று தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னாலும் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் நைன்னாலும் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ என்னவாகவே இருக்கும் ஒன்றுனே இருக்கும் ஆனால் டூன்னு ஆன உடனே எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுது டூக்கு அதே போல் தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வேல்யூவுக்கும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இன்டீஜர் வேல்யூவில் மட்டும் எஃபாபிக்ஸனுடைய வேல்யூ ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்போ அந்த பாயிண்ட்லலாம் எஃபாபிக்ஸ் வந்து கண்டினியூவஸ் டிஸ்கண்டினியூவஸ் அந்த பாயிண்ட்லலாம் டிஸ்கண்டினியூவஸ் எப்படி ப்ரூவ் தேரியாக எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இனிமேல் பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க நவ் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் எஃப் இஸ் டிஸ்கண்டினியூவஸ் டிஸ்கண்டினியூவஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே வேர் கே ஈக்குவல் டு என்னென்னு சொல்லணும் ஒன் டூ த்ரீ அந்த பாயிண்ட்லலாம் டிஸ்கண்டினியூவஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் தென் அதுக்காக கன்சிடர் த சீக்வன்ஸ் கன்சிடர் த சீக்வன்ஸ் எக்ஸென் டிஃபைன்டு பை எக்ஸென் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் பை என் இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கே மைனஸ் ஒன் பை என் ஃபார் ஆல் என் இப்போது இந்த சீக்வன்ஸ் அதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எக்ஸென் வந்து கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸாக இருந்தால் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் வந்து என்னென்னு சொல்லணும் நம்ம கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்போ எஃப் வந்து கண்டினியூஸ்னு சொல்லணும்னா இங்கே நம்ம எஃப் டிஸ்கண்டினியூஸ்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் டஸ் நாட் டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் என் டென்ஸ் டு கே எக்ஸ்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் டஸ் நாட் டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ கவனிங்க அதுக்கு தான் நம்ம அந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சீக்வன்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கே மைனஸ் ஒன் பை என் ஃபார் ஆல் என் இதில் என்ன என் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்பொழுது அதாவது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் என் இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது இந்த டேம் அப்படியே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ கே அப்போ எக்ஸ் என் எதுக்கு எதை நோக்கி போகுது கேவை நோக்கி போகுது ஆனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னுடைய வேல்யூ எப்படி நமக்கு எக்ஸ் என்னை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கே மைனஸ் ஒன் பை என் அப்போ கேலேருந்து சம் டேமை நம்ம சப் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் பை என் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா டூலேருந்து சம் டேமு சப் பண்ணுறோம் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ எங்கே இருக்கும் இந்த ரியல் லைன் இன்டர்வலில் இங்கே ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே டூனு எடுத்துக்கிறோம்னா டூலேருந்து சம் வேல்யூ சப் 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 பண்ணும்போது இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த நம்பர் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஒன்றுன்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கோம் கே மைனஸ் ஒன் பை என் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ கே மைனஸ் ஒன் பை என்னால் கே மைனஸ் ஒன் இங்கே கே மைனஸ் கே மைனஸ் இங்கேருந்து கே இப்போ கேலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சம் டேமை சப் பண்ணும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எதை நோக்கி போகும் கே மைனஸ் ஒன்று நோக்கி போகும் சரிங்களா அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ கே மைனஸ் ஒன்று நோக்கி போகும் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் கே சரிங்களா எஃப் ஆஃப் கேனால் நமக்கு என்னென்னு வரணும் கேன்னு வரணும் ஆனால் இங்கே வந்து கே மைனஸ் ஒன்னு வருது தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் டஸ் நாட் டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் கே அதாவது எக்ஸ் என் வந்து கேவை நோக்கி போகுது ஆனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் எதை நோக்கி போகலை எஃப் ஆஃப் கேவை நோக்கி போகலை தேர் ஃபோர் எந்தெந்த பாயிண்ட்லலாம் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இந்த பாயிண்டில் எல்லாம் தட் இம்ப்ளைஸ் எஃப் எஸ் டிஸ்கண்டினியூவஸ் அட் கே இந்த கண்டினியூ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்கண்டினியூவஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எப்படி நம்ம தியரி தியரிட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ஒருவேளை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில்
then 1 விட 1 minus அப்படின்னா left side limit 1 விட சின்னதாக உள்ள x value இது 1 என்னுடைய neighborhood தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்னன்றது ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ ஒன்னு போடுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் ஃபஸ்ட் இந்த டூ வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் இந்த டூ வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே போல் மற்ற வேல்யூ டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லா வேல்யூஸுக்கும் நம்ம ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம மைண்டில் கன்சிடர் பண்ணி சொல்யூஷன் ஈஸியாக போடலாம்